ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம் இது நாள் வரைக்கும் கடையில் மட்டுமே வாங்கி சாப்பிட முடியும்னு நினச்சிட்டு இருந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் நம்ம இனி கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் வாங்கவே வேண்டாம் வீட்லேயே நமக்கு தேவைப்படும் பொழுது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சுக்கலாம் வாங்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி நாலு உருளைக்கிழங்கு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கு சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல உருளைக்கிழங்கு மேலே இருக்கிற தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம சீவி எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம காய் துருவுறது யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதுலேயே வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கை ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு தான் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லைஸ் வந்து நல்லா மெல்லிசாக விழாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் மொத்த மொத்தமாக கூட விழும் அதனால் ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் பழகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கடைசியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஸ்பீடாக பண்ணால் கையில் வந்து அடிபட்டுற போகுது இந்த மாதிரி காய் துருவதை யூஸ் பண்ணி நல்லா மெல்லிசாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லைஸ் பண்ணும்பொழுதே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்கை போட்டுருங்க இல்லைனா கலர் வந்து மாறிடும் இது போலவே எடுத்துருக்கிற எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சிடுறேன் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்கை தண்ணி சேர்த்து ரெண்டு மூணு முறை அலசி எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி சேர்த்து ரெண்டு மூணு முறை நல்லா உருளைக்கிழங்கு அலசி எடுத்துக்கிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு நல்லா அலசினதுக்கப்புறமா திரும்பவும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு தண்ணி இல்லாமல் வடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு காட்டன் துணி போட்டுக்கோங்க காட்டன் துணியில் எடுத்துருக்கிற உருளைக்கிழங்கு தனித்தனியாக இப்படி போட்டு விட்டுருங்க உருளைக்கிழங்கில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகணும் அப்போ தான் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் பொழுது மேலே வந்து தெரிக்காமல் இருக்கும் கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயிலே வந்து சீவி பொறிச்சிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அப்படி செய்வாங்க நமக்கு வந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயில் டக்குன்னு போட்டு பொறிக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம இது போல் உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு காட்டன் துணியில் போட்டு நல்லா தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் அப்படியே துணியை போட்டு நம்ம அப்படி இப்படி அழுத்தினாலே போதும் இருக்கிற எல்லா தண்ணியும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி இல்லாமல் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிறேன் இருக்கிற எல்லா உருளைக்கிழங்கையுமே தண்ணி இல்லாமல் நல்லா காட்டன் துணியில் போட்டு ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காட்டன் துணியில் போட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு போட்டு பொறிச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயில் நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்து வர வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணணும் அப்போ அப்போ கலந்து கொடுத்துட்டே இருங்க அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வரும் தீ ஃபுல்லாக வைக்காமல் கொஞ்சம் லைட்டாக தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம நல்லா பொறிச்சோம்னா கலரும் நல்லா வரும் அதே சமயம் சிப்ஸ் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்க முடியும் பாருங்கள் நல்லா முறுமுறுன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு சிப்ஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்ததுக்கப்புறமா முதல்ல எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு எண்ணெயை வந்து திரும்ப நல்லா காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க போட்டு அதுக்கப்புறம் தீ ஃபுல்லாக வைக்காமல் கொஞ்சம் லைட்டாக குறைச்சி வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள் திரும்ப அடுத்த முறை நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி தீ ஃபுல்லாக வச்சுட்டு எண்ணெயை காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணி இருக்கிற
எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் கால் மணி நேரம் தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்ததுனால கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இருக்குது முதல்ல சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உப்பு போதும்னா நீங்கள் உப்பு சேர்க்க வேணாம் உப்பு பத்தலைன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே வெறும் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் காரத்துக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கலந்து விட்டு கலந்து விட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மிளகா பொடியை தூவி தூவி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பிடிக்காதவங்களும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம எவ்வளோ தான் செஞ்சு கொண்டு போய் வச்சாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே சிப்ஸ் வந்து காலி ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்குது சிப்ஸு பாருங்கள் என்ன கூட அவ்வளோவா குடிக்கல பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக கடையில் விற்கிற மாதிரி நம்ம வீட்லேயே உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிடும்போது எவ்வளோ நல்லா மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளாலேயும் வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் இனி கடையில் போய் வாங்காமல் நம்மளே வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சுக்கலாம் இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ